നമസ്കാരം ഗായ്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രേഞ്ചു പ്രേമാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോമ്പറ്റീഷനെതിരായിട്ടുള്ള അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ് എനാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിൻ്റെ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അത്രയ്ക്ക് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒറ്റ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും അത് എൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ എന്താണ് അക്വസിഷൻ എന്നാണ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൈവശപ്പെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്വസിഷൻ അക്വസിഷൻ മീൻസ് അക്വയറിംഗ് ഓർ എഗ്രീൻ ടു അക്വയർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഷെയേഴ്സ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ഓർ കൺട്രോൾ അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് അവിടുത്തെ അസെറ്റ്സ് അതിൻ്റെ അവൾ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ഇതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്വയറിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് എഗ്രീൻ ടു അക്വയറും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് ഇൻ അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൂടി കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അക്വസിഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് എഗ്രീൻ ടു അക്വർ എന്നും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അക്വസിഷൻ മീൻസ് അക്വയറിംഗ് ഓർ എഗ്രീൻ ടു അക്വർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഷെയേഴ്സ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ഓർ കൺട്രോൾ അവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അത് ലോയിൽ എൻഫോഴ്സബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പറയുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ആവണം എന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലുള്ള രണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ഒരു ധാരണയിൽ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ ധാരണയുടെ മേളിൽ വിൽക്കുന്നു ചിലപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അവരൊരു ധാരണയിൽ എത്തും ഇത്ര വിലയ്ക്ക് താഴെ വിൽക്കണ്ട എന്നൊരു ധാരണയിൽ എത്തുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അത് പേപ്പറിൽ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് നിയമവശാൽ എൻഫോഴ്സബിൾ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചൊരു ഏരിയ ആണ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എഗ്രിമെൻറ്റ് മീൻസ് എനി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെതർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ നോട്ട് വെതർ എൻഫോഴ്സബിൾ ബൈ ലോ ഓർ നോട്ട് നിയമപരമായിട്ട് അതിന് വാലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്തത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന അതേ ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡീഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇപ്പം പൊട്ടറ്റോ അതെന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് അടുത്ത മാനുഫാക്ചർഡ് അസംബ്ലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുഡുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എയർ എയർ കണ്ടീഷണർ കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോസസ്ഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ആക്കത്തില്ല നമ്മൾ അതാണ് പ്രോസസ്ഡ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൈൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് സിൽവർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇതും എന്താണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒറ്റ വാക്യം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ഗുഡ് ആണോ എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട
കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് ഏത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും എന്താണ് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് പേയണമെന്നില്ല അത് പേ ചെയ്തിരിക്കാം പ്രോമിസ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കാം പാർട്ട്ലി പ്രോമഡ് പ്രോമിസ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജിലുള്ളത് അക്വസിഷൻ അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗ്രി ഓർ സോറി അക്വറിംഗ് ഓർ എഗ്രീൻ ടു അക്വർ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഷെയേഴ്സ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഓർ അസെറ്റ്സ് ഓർ കൺട്രോൾ ഓവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇത് റൈറ്റിങ്ങിലാവണമെന്നില്ല നിയമപരമായിട്ട് എൻഫോഴ്സബിൾ ആവണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടില്ല ഗുഡ് തന്നെ പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചേർഡ് പ്രോസസ്ഡ് മൈൻഡ് ഷെയർസ് ആൻഡ് സെക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടില്ല അതേ കൺസ്യൂമർ തന്നെ പക്ഷെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിനും ഗുഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവിടെ കൺസ്യൂമർ ആണ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെയ്ഡ് ആവാം പ്രോമിസ്ഡ് ആവാം പാർട്ടി പെയ്ഡ് ആവാം പാർട്ടി പ്രോമിസ്ഡ് ആവാം ഡീഫോർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ഏജൻസി ഓഫീസ് എല്ലാ എൻ്റർപ്രൈസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസുകളും എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസുകളും ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് പ്രൊഡക്ഷനിലോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലോ ട്രേഡിങ്ങിലോ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റികളിലോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു സ്ഥാപനമോ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചോ ഓഫീസോ ഏജൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻഗേജിനെ മാനുഫാക്ചറിങ് ട്രേഡിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇത് എന്താണ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ ട്രേഡിങ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റികളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസി ഡിഫൻസ് സ്പേസ് ഈ നാല് ഏരിയകളാണെങ്കിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരത്തില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാളെ ഞാൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആർ ബി ആർ ബി ഒരു മോണോപോളിയാണ് അതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് മര്യാദയ്ക്ക് പൈസ ഒന്നും അടിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നാളെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കുക ആർ ബി മോണോപോളിയാണ് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് കൂടെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിന്ന് എൻ്റർപ്രൈസിനെ ഒഴിവാക്കില്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക ഘടന അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക്ക് കറൻസി ഡിഫൻസ് സ്പേസ് അതുപോലുള്ള ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസുകളെ ഈ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്താണ് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് മിക്കവാറും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ കേസിലാണ് മീൻസ് ഓയിൽ കമ്പനികൾ ഒരു കാർട്ടൽ ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇന്ന വർഷത്തേക്ക് ഇത്ര മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വിലയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മതി അവരൊരു അവരിപ്പം ഒരു ഒരു ഏഴെട്ട് കമ്പനികളെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സപ്ലൈയും അതിൻ്റെ പ്രൈസും എല്ലാം അവർ തന്നെ അങ്ങ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും ഇതെന്താണ് പലപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ പന്ന ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇവിടെ കാർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പന്ന ഗ്രൂപ
അപ്പം ആദ്യമേ എന്താണ് ഇൻഡിവിഡൽ രണ്ടാമത് ഇൻഡിവിഡൽ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിച്ച കുടുംബമായി എച്ച് എഫ് പിന്നെ ഈ എച്ച് എഫിലുള്ള കുറെ അധികം പേരുണ്ട് അവർ ഒരു ഫേം തുടങ്ങാം പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആവാം ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആവാം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഓക്കാത്തപ്പോൾ കുറെ പേരാണോന്ന് ഇപ്പോൾ കമ്പനി ആക്കാം പിന്നെ എന്താണ് എ ജി പി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജ്യൂട്ടിക്കൽ പേഴ്സൺ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവിഷണൽ ആക്ട് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ലാത്തത് ആർക്കാ കോപ്പർ മീൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻകം ടാക്സിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എടുത്ത് അല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവിഷണൽ ബൈ പ്രൊവിഷണൽ ആക്ട് ഇനി ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഈ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഈ നാല് പേരാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഉള്ള പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കൂടെ ആരൊക്കെ കൂട്ടണം കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഫോംഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബൈ പ്രൊവിഷണൽ ആക്ട് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഇത്രയും പേരെ കൂടെ ആക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും ഈ പെർ ഇതിനകത്തുള്ള കമ്പനികളും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഫോമും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താലും ഈ പെർസൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്താണ് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബിസിനസ്സുകാർ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മേളിലൊരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മേളിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിന് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മേളിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന പേജുകളിൽ പഠിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ മേളിലൊരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകളെ എന്താണെന്ന് പറയാം ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആൻറ്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ടൈപ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യത്തത് ടൈപ്പ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എ എസ് പി കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥയാണ് ഉടമസ്ഥനാണ് എൻ്റെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല എ സിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തണുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന എ സിയാണ് എൻ്റെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എ സി മാത്രമല്ല ഫാൻ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫാനൊന്നും അത്ര കൊള്ളത്തില്ല ഒരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫാനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു കസ്റ്റമർ വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എ സി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ സി ഒക്കെ തരാം ഞങ്ങൾ എ സിയാണ് ബെസ്റ്റ് എ സി അതുകൊണ്ട് എ സി ഒക്കെ തരാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എ സി മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫാനും കൂടെ മേടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ എ സി തരത്തോളാം പറഞ്ഞു ഇതിനാണ് ടൈപ്പ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം മേടിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് പറയും അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ടു പർച്ചേസ് വൺ ഗുഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബൈ അനദർ ഗുഡ് സംശയം ഉണ്ടോ ടൈപ്പ് എഗ്രിമെൻ്റ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ നടത്തുകയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ വരുവാണ് അപ്പം ഒരു കുട്ടി വന്നു ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടി ഫൈനൽ സി എം എ ഫൈനൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ തരാം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ആരെടുത്തു നിന്നും പഠിക്കരുത് എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മീൻസ് വേറെ ആരെടുത്തും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഇതിനാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ട്രേഡർ വേറെ ഒരു സപ്ലയർ ആരെടുത്തും പോകാൻ പാടില്ല
ഒരു സംശയം തോന്നി ഡീലർഷിപ്പ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഡീലർഷിപ്പ് പോലുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ ഈ കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേഡറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഏജൻറ്റ് ബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ബന്ധമാണ് മീൻസ് ആസ് എ കമ്പനി ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ആസ് എ ട്രേഡർ അവൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അവൻ്റെ സാധനം മേടിക്കുന്നു അവൻ മറിച്ചു വയ്ക്കുന്നു അല്ലാതെ അവനും ഞാനുമായിട്ട് വേറെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവൻ എവിടെയൊക്കെ വിൽക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പാടില്ല അത് ആൻറ്റി കോമ്പറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെൻറ്റുകളൊന്നും പാടില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ടൈൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതൊന്നും പാടില്ല അടുത്ത എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നേരത്തെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി വരാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പഠിപ്പിച്ച് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇൻകം ടാക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തരാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ശത്രുണ്ട് അപ്പുറത്ത് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നടത്തുന്നത് പുള്ളി വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാനാണ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കരുതെന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താ പറയുക പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറയും മീൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനും ഏർപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ടിങ് കണ്ടീഷൻ റെസ്ട്രൈനിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് എനി പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കടയുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഓണറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സോണിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ടി വി തരുമെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ അവർ പറയും ടി വി ഒക്കെ തരാം പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീ എൽ ജിക്കാരൻ്റെ ടി വി എടുക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ വേറെ പാനസോണിക്കോ എന്തോ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ പക്ഷെ എൽ ജിക്കാരൻ്റെ മാത്രം നീ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തന്നാൽ റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻറ്റും എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻ്റ് എടുത്ത് വേറെ ആരെ കയ്യിൽ വാങ്ങരുത് അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയല്ല ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പാടില്ല റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീലാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സംശയം ഉണ്ടോ അടുത്ത റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയാം റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സാധനം വിറ്റിട്ട് പറയും അതിന് ഒരു വില ഞാൻ പറയും ആ വിലയ്ക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് വിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബെൻസ് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബെൻസിന് ഭയങ്കര വിലയല്ലേ അതിൻ്റെ അത് ലക്ഷറി വാല്യൂ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബെൻസ് ഒരു ആക്ക് വിറ്റു ഒരു ട്രേഡറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ ഒരു ഷോറൂം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളടുത്ത് പറയും ഇന്ന വിലയ്ക്ക് താഴെ അതിന് വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ആ കാറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് ലക്ഷമായിരിക്കും ഈ കാറ് ഞാൻ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനായിരിക്കും ഞാൻ അയാളടുത്ത് പറയും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാവുന്ന നാൽപ്പത് ലക്ഷം അതിൽ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിൽക്കരുതെന്ന് പറയും അതിൽ താഴെ വിൽക്കരുതെന്ന് പറയും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകളാണ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റും പാടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങയുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എഫക്റ്റ് ആണ് മീൻസ് അങ്ങനെ ചിലപ്പം ആ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിന് താഴെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കാറ് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി ഇൻ കേസ് നഷ്ടത്തിലാണ് അയാൾ വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനെക്കാട്ടി താഴെയാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അയാൾക്ക് അത്രയെങ്കിലും പാർട്ട് കോസ്റ്റെങ്കിലും റിക്കവർ ചെയ്ത് അയാളെ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം അയാളെ കോമ്പറ്റീഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെയിൻ്റനൻസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെൻറ്റുകളൊന്നും എന്തല്ല അലൗഡല്ല ടൈപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് റെഫ്യൂസൽ ടു ഡീൽ
or manipulate the process of bidding. This bidding process is a negative impact. This is allowed. That is predatory pricing. Predatory pricing is uh, not predatory pricing. We have a recent example. What is predatory pricing? For example, what is For example, okay, 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 one of the offer on the preview carinet would offer on the Radime. Upon a very competition commission like Batola Telecom Minilla application Gurta initiation, our offer invalid Akia means each term internet to Namaka provide Yana provide in the cost and if a geo Namaka internet to the Rangil, then geo communicate cost to Ingarin on the cost in a cut to Tari and the other offer with it means Namaka actually would is Adanam. Produce and a lingo is seven and Kudikano, ether cost and down. A cost in a cut it tad number or southern and Vikigo, Vikigo, or seven and Kudikaja and Angel. Other than another nor in the predatory price in the Varana. Either marketing strategy good. For example, in daily Nutella, one the summit, the Nutella give Pangir Velakor. Or you full jar nor in the aggression, you know, no tea, it was an ekatalier. I am buying a little bit of 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 a little Cost in a cut it hard with two trick means Yam buying a panacar and up means Ambani buying a panacar and the political album, Munal Varsham Aga undown, Chalaneca Tithard at the price in the internet to the thing. In a good thing, a bacula coming in a survey with Illa, our competition motto, Nashu. Upon other the predatory pricing, competition Nashi Picam and Ditana, predatory pricing strategy at the Kangila, Adundana prohibited on. Clear on. Horizontal and vertical agreement. Horizontal agreement is one business that one business is one company agreement. That is a horizontal agreement. For example, Geo and Airtel is one agreement. Geo and BSN is one agreement. That is a horizontal agreement. That is a vertical agreement. In production order, there are different positions in For example, Maradi, Maradi, car and changes engine and MR and tire. Then, so, in production chain, there are different places in the company. What is the agreement? That is the agreement. Okay, so, in this agreement, there are prohibited. Allowed. Epa prohibited down either competition a hamper in the competition with a negative effect on Dakan on Nagel, either allowed Iricilla. Southern Ridil allowed on Geo Catal and the agreement Lerpana. For example, Padre Spectrum Share in the other unit and the agreement Lerpano, agreement Lerpano, Nalavali. Avenda arrange share in the Romic agreements on now. Is a agreement load and American. Up a agreement illegal and la, a lingual e agreement prohibited a la. But the agreement is prohibited now, so this is a competition and negative effect. For example, Geo and Airtel have an agreement with Vodafone and Vodafone have an agreement with Vodafone and Vodafone have an agreement with Vodafone. That's why it's not a competition and negative effect. That's why it's prohibited. But in the same way, it's not a horizontal agreement or vertical agreement. Clear? Okay, now we have a question. Okay. Now, we acquisition. What is the acquisition? Acquiring or agreeing to acquire directly or indirectly. And the share and the voting right, asset, control over management. Agreement is an unranging or understanding. This is not a name or enforceable. Goods and the sale of goods and the goods and the goods producer, manufacturer, processor, mind, shares, defenders, after allotment, goods and distributor are important. Consumer, consumer protection active are all personal and commercial. Okay, that's the enterprise. This is the branch agency office, government enterprises. If they are engaged in business activity, shatomic currency defense basically. Cartel is a bad group. Obstructing supply or restricting output. 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പെർസൺ ആരൊക്കെ അധികമായിട്ടുണ്ട് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോർപ്പറേഷൻ ഹോം ബേ എഫ് ജി എഫ് എസ് ജി സി ജി പ്രൊഫഷണൽ ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി വെദർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ നോട്ട് ആന്റി കോ ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലീഗൽ വേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ടേം എങ്ങനെയാണ് അപ്രീഷ്യബിൾ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് അഞ്ച് ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റുകൾ പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ആർ എഗ്രിമെന്റ് എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് വാങ്ങിക്കണേ മറ്റു ഗുഡ് വാങ്ങിക്കണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെന്റ് വേറെ ആരടുത്തും പോകരുത് എൻ്റെ നിന്ന് തന്നെ സാധനം വാങ്ങിക്കണം അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സപ്ലൈ എഗ്രിമെന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കാൻ പാടില്ല റെഫീസ് ഡീൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനും പാടില്ല റീസെയിൽ പ്രൈസ് മെൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിലയ്ക്ക് താഴെ വിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതെല്ലാം ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് ആണ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ബിഡ് റിഗിങ് ബിഡ് റിഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലേലം വിളിക്കണ്ട എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടും അടുത്തത് പ്രിഡേറ്ററി പ്രൈസിങ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിന്റെ താഴെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസിൽ സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിൽക്കും ഒരു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് ഹോർസോണൽ എഗ്രിമെന്റ് വെർട്ടിക്കൽ എഗ്രിമെന്റ് ഹോർസോണൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒരേ അണക്കത്തുള്ള കമ്പനികളെ എഗ്രിമെന്റ് മീൻസ് ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിലുള്ളവർ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫറെന്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പക്ഷെ ഒരേ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ചെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡറിൽ എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷനുള്ള കമ്പനികളായിരിക്കും ഇവ ഈ തരത്തിലുള്ള ഹോർസോണൽ വെർട്ടിക്കൽ എഗ്രിമെന്റ് ഇല്ലീഗൽ അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ ആണ് അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ ബൈ എനി പേഴ്സൺ മീൻസ് ഒരു എൻഡിറ്റിയുടെ മേളിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തി മറ്റൊരു എൻഡിറ്റിയെയും കൂടെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു എൻഡിറ്റിയും കൂടെ അക്വർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് കൺട്രോൾ ബൈ എനി പേഴ്സൺ മൂന്നാമത്തത് അമാൽഗമേഷൻ ഓർ മർജർ ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കോർസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ ടാറ്റ അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും കോർസ് അവിടെ ഹോൾഡിംഗ് സബ്സിഡി കമ്പനി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കും രണ്ട് കമ്പനികളും നിലനിൽക്കും മീൻസ് അവര് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻസ് അതിനെന്തെന്ന് പറയും അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ താഴത്ത് നോക്കെ ടാറ്റയും കോറസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരും എന്നിട്ട് ടോറസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു കമ്പനി ആവും ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരെണ്ണമായിട്ട് മാറി അവിടെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല അതിനെ എന്താന്ന് പറയാം അമാൽഗമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മർജർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അക്വസിഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി രണ്ട് കമ്പനികൾ ഉണ്ടായ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് തുടരും അമാൽഗമേഷനും മർജറിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്നായിട്ട് മാറി അതിനെന്താ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതായി മാറും അതാണ് അക്വസിഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അടുത്താണ് കൺട്രോൾ ബൈ എനി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ബൈ എനി പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രത്തൻ ടാറ്റ ആരാണ് ടാറ്റയുടെ ഓണറാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ടാറ്റ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് കോറസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കമ്പനിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ബൈ മീൻസ് വൺ കൺട്രോൾ ബൈ എനി പേഴ്സൺ വൺ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് കൺട്രോൾ ഓവർ വൺ എൻഡിറ്റി ടേക്സ് ഓവർ അതർ എൻഡിറ്റി അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷനുകള് എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷന്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ മീൻസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്നാകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്കോണമിയിലായാലും കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഇതിലായാലും എല്ലാം ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നാളെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലോ ഐ ടി സിയും കൂടെ ഒന്നാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു മർജർ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം അപ്പം സാധാരണ ഈ മർജസും അക്വസിഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മർജസിനും
അത് രണ്ടുപേരും കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കോറസ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന് ശേഷം ഏത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കോറസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൂപ്പ് വാല്യൂ രണ്ട് ആ കമ്പനികളുടെ വാല്യൂകൾ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡിവിഡൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്രൂവൽ വേണമെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇൻഡിവിഡൽ എൻഡിറ്റി ആണോ ഇൻഡിവിഡൽ എൻഡിറ്റിയുടെ ബേസിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കണം അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ബിസിനസ് ഉള്ള എൻഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കണം ഇവരുടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ടാറ്റയുടെയും കോറസിന്റെ കൂടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മൊത്തം അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് രണ്ടായിരം കോടി കൂടുതലാണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ രണ്ടായിരം കോടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലോട്ടോ ടേൺ ഓവർ നോക്കണം ടേൺ ഓവർ നോക്കണം ടാറ്റയുടെയും കോറസിന്റെ ടേൺ ഓവർ എടുക്കണം അത് ആറായിരം കോടി കൂടുതലാണോ നോക്കണം അപ്പം രണ്ടായിരം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ലാണ് നമ്മൾ ഈ ആറായിരത്തിന്റെ കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ അപ്രൂവൽ വേണം അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തടുത്തോട്ട് വേണം ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വേണം ഗ്രൂപ്പിലും എന്ത് നോക്കണം അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എണ്ണായിരം കോടിക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി സി എസിന്റെ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ വാല്യൂ കോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എടുക്കണം അതുപോലെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എണ്ണായിരത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അപ്രൂവൽ വേണം ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അടുത്ത അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ഇവരെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടേൺ ഓവർ അത് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി കൂടുതലാണോ നോക്കണം അപ്പൊ ഈ നാലിനകത്ത് മീൻസ് ഓരോന്ന് ആയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോകണത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ വേണമെന്നാണ് ഈ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട കോമ്പിനേഷൻ അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ടേൺ ഓവറിന്റെ വാല്യൂ മീൻസ് ആ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറായിരം ആവും പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇൻഡിവിഡലി നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാല് ഗുണിച്ചാൽ മതി മീൻസ് അസെറ്റ് അപ്പുറത്ത് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ടായിരം ഗുണം നാല് എണ്ണായിരം ആറിന്റെ ഗുണം നാല് ഇരുപത്തിനാലായിരം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഇത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും സെയിൽസും അസെറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അസെറ്റ് യു എസ് ഡോളർ വൺ ബില്യന് മേലിലുള്ളതാണോ നോക്കണം അതെനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കോടിയോ ആയിരം കോടിക്ക് മേളിൽ ആയിരിക്കും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ടേൺ ഓവർ മൂന്ന് ബില്യൺ കൂടുതലായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ മൂവായിരം കോടിയോ അതിൽ കൂടുതലാണോ നോക്കണം അതും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി അപ്പുറത്ത് പോകണം ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോക്കണം അസെറ്റ് യു എസ് ഡോളർ നാല് ബില്യൺ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം കോടിക്ക് മേളിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ പന്ത്രണ്ട് ബില്യൺ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് വേണം മൂവായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം കോടിക്ക് മേലെ വേണം ഇവിടെയും സെയിം അത് ഉപയോഗിക്കാം എത്ര ഗുണം മൂന്നും ഗുണം നാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കൂടെ നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ മേളിലെ ഇവിടെ എണ്ണായിരം വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആറിന്റെ കൂടെ നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇരുപത്തിയാലായിരം ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആറായിരം ഇവിടെ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാലായിരം ഇവിടെ ഈ അസെറ്റ് വൺ ബില്യന്റെ കൂടെ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ത്രീ ബില്യൺ ഈ വൺ ബില്യൻ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഫോർ ബില്യൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ലിമിറ്റ്സ് അതിനൊക്കെ അന്വേഷിക്കും ആയിരം മൂവായിരം ആയിരം മൂവായിരം അങ്ങനെ അത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം കോമ്പിനേഷന് അപ്രൂവൽ എടുത്താൽ മതി അപ്രൂവൽ തരുന്നത് കോമ്പിറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ രജിത്ത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും അപ്രൂവൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ അക്യൂർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനി നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ കോറസ് ആയിരുന്നു അക്യൂർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനി ഈ കോറസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ അസറ്റോ ടേൺ ഓവറോ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിക്ക് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം കോടിക്ക് താഴെയോ ആണെങ്കിൽ
ലയിപ്പിക്കുവാണെ സെൽ കോമ്പിന് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ലയിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനും കോമ്പിനേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ തന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് സെക്ടറി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസുകളോ അതിൻ്റെ സബ്സിഡികൾക്കോ എന്ത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ അമാലഗമേഷൻ ആക്ട് മർജറൊക്കെ നടക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്ട അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ടാറ്റായും കോറസും എന്ത് ചെയ്തു അമാലഗമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെന്ന് പറയാം പ്രപ്പോസൽ ഈ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വിചാരിക്കരുത് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ തീരുമാനിച്ച കാര്യം ആരടുത്ത് പോയി പറയാം സി സി ഐ സി സി ഐ മീൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ അവരടുത്ത് പോയി പറയാം അവരടുത്ത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നാവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ കെട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനം അറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും സി സി അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സി സി എം ഇണ്ടാതിരിക്കും ഓക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആയി കോമ്പിനേഷൻ വാലിഡ് ആണ് ഇനി മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് മൗനം സമ്മതം കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായി വാലിഡ് ആയി ഇനി റിജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സി സി ഐക്കെതിരായിട്ട് സി സി ഐയുടെ ഓർഡർ ആണ് റിജക്റ്റ് ആയത് അതിനെതിരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പീലി ട്രിബ്യൂണൽ ക്യാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാം അത് ഈ ഓർഡർ കിട്ടി റിജക്ഷൻ ഓർഡർ കിട്ടി അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്പീൽ കൊടുക്കണം ഇനി ക്യാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകാം സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാം ഓക്കെ ആ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര പൈസ എല്ലാം ബ്ലീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എയർടെല്ലിൻ്റെ ഓണറിന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയാൽ സർവേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും ആർട്ടിക്കിൾ കാണുകയാണ് വോഡഫോൺ ആണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടത്തിൽ പോകാം അവസാനം ബി എസ് എൻ എല്ലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്കാണ് അപ്പോൾ അവസാനം ജിയോ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ജിയോ മാത്രം ഒതുങ്ങി പക്ഷേ ജിയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷന് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതിന് ഡോമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതുകൂടാതെ ഈ ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ അവൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മീൻസ് അവൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ ആ സ്റ്റെപ്പിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യമാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മീൻസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് പേര് എടുത്ത അതിനകത്ത് ഒൻപത് പേരെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പറയാം ഏതെങ്കിലും ക്സ് വിമ്മ് അതെല്ലാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് പേര് എടുത്താനത്ത് ഒമ്പത് പേരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൽൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കമ്പനി ഡൊമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അടുത്ത സൈസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ജിയോ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണ് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സ്വത്ത് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര സ്വത്താണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കമ്പനി വേണമെങ്കിൽ നഷ്ടത്തിൽ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചാറ് വർഷം എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റും മീൻസ് അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര വലുതുമാണ് അത്രയ്ക്ക്
മീൻസ് ആപ്പിളിന് മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി ഇട്ട് സെയിൽ വരെ ഒറ്റ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ് അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ചിലപ്പം അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ആപ്പിൾ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആപ്പിളിന് മാർക്കറ്റിൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ നമ്മളെ കെ എസ് ഇ ബി കെ എസ് ഇ ബിയിൽ കെ എസ് ഇ ബി നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി ആശ്രയിച്ചാൽ വിളി ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഒരു ഡോമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അടുത്ത മോണോപോളി അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനം പൊസിഷൻ ഡ്യൂ ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ റെയിൽവേസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മോണോപോളി ഉണ്ട് വേറെ ആരും അത് അനുവദിച്ച അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഡോ മോണോപോളി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനം പൊസിഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ എൽ ഐ സി ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഐ സി ബൈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് വേറെ ആർക്കും ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിയമപരം അല്ലായിരുന്നു വേറെ ആർക്കും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പം എൽ ഐ സിക്ക് ബൈ സ്റ്റാറ്റ്യൂ നിയമപ്രകാരമായിട്ട് ഒരു ഡോമിനൻ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോമിനൻ പൊസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻട്രി മീൻസ് ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ആർ സിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിയുടെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ചെറുകിട ആൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെ അത്രയത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ അത്രയും പൈസ ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനി അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ എൻട്രി ആ ടെക്നോളജി ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് മീൻസ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം കറണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലൊരു കണ്ടക്ടർ ഏതാ കറണ്ടിൻ്റെ സിൽവർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സിൽവർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കമ്പികൾ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടാനായിട്ട് കറണ്ട് കടത്തി വിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻസ് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് മീൻസ് ഇപ്പം അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് അവിടെ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് മീൻസ് സിൽവറിന് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതേണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തത് കേസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ ഡിറ്റർമിൻ അബ്യൂസ് യൂസ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കുഴപ്പക്കാരനാവുന്നത് അവന് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ല അവൻ ആ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അവനൊരു ചീത്ത വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ മാത്രം പറയാം ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അവനൊരു ചീത്ത വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അവൻ എന്ത് അൺഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നത് മീൻസ് അവനൊരു അവൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സാധനം വിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മീൻസ് അവൻ ഇപ്പോൾ നാളെ മുതൽ കെ എസ് ഇ ബിക്കാർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ഇ ബിയും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മീൻസ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഒരു ഡൊമിനൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവൻ അവൻ ആ ഡൊമിനൻ സ്റ്റാറ്റസ് അവൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് മീൻസ് അവൻ അൺഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് ന്യായപരമല്ലാത്ത രീതിക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പലർക്കും പല റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈസ കൂടിയുണ്ട് ചെയ്യുന്ന വലിയ പൈസ മേടിക്കുന്നു പൈസ കുറഞ്ഞു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു കുറഞ്ഞ പൈസ മേടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലർക്കും പല തരത്തിലുള്ള പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായമായ രീതിക്കല്ല മുട്ടം പൈസയൊക്കെ മേടിക്കുന്നു കാരണം അവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അവൻ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ വില അത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോസസ് അൺഫെയർ ഓൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അടുത്ത ലിമിറ്റ്സ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ട്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ടെക്നിക്കൽ പ്ലസ് സയൻറ
അടുത്തത് ഇനി ഒരു ഡൊമി മാർക്കറ്റിലെ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നടത്തുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സി എം എയുടെ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു സി എം എയുടെ കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സി എസ് എൻ്റെ കോച്ചിങ് കൂടെ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് സി എം എയുടെ ബെസ്റ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡർ അപ്പോൾ എനിക്ക് സി എസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഈ പുള്ളിക്കാരൻ സി എം സി എം എയും സി എസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ സി എസിന് വേറെ അടുത്ത് കോച്ചിങ് പോകാനായിട്ട് പുള്ളി ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറയും സി എം എയുടെ കോച്ചിങ് ഇവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ സി എസിനും കൂടെ പഠിക്കണം കാരണം സി എം എക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണിത് പക്ഷേ സി എസ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ സി എം എയുടെ കോച്ചിങ് എടുത്തുള്ളൂ മീൻസ് ഞാൻ സി എം എ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചിങ്ങിൽ ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഒരു ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് യൂസിങ് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഇൻ വൺ റിലവൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു അനദർ റിലവൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ആശ ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് കമ്പനികൾ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി സി ഐ അടുത്ത് പോകുന്നു സി സി ഐയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു സി സി ഐ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം പറയും നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ വാലിഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ച് മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും കല്യാണം കഴിച്ചത് വാലിഡ് ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റഡ് റിജക്ഷന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും ആ ഓർഡർ കിട്ടി അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പിലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നീതിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം ഒരു കമ്പനി ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഡൊമിനൻ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ അന്നാലും മാത്രമേ അവൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാകത്തുള്ളൂ വെറുതെ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകണം അബ്യൂസ് ആണ് അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നക്കാരനാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ നോക്കും സൈസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് കമ്പനിയുടെ സ്വത്തും അതിൻ്റെ സൈസും എല്ലാം നോക്കും അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല അവൻ തന്നെ അവിടുത്തെ രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്കണോമിക് പവർ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മോണോപൊളി ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഇനി അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നോക്കും അൺഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസോ സെയിലോ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും ഇനി ഇവൻ മനഃപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വില കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും മീൻസ് അതിന് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ സർവീസ് കുറയ്ക്കും ഇനി ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചിലപ്പം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യും സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കും പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കമ്പനികൾ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ പണികൾ നോക്കും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ഡൊമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൊമിനൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അടുത്തതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ പ്രശ്നക്കാരന്മാരെ എല്ലാം ഒതുക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആരാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് കമ്മീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഷുർ ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് രണ്ടാമത്തത് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തത് കോമ്പറ്റീഷൻ എതിരായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എൻഷുറിംഗ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ടിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് പ്രാക്ടീസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ ടു പ്രൊട്
ടേംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ടേംസ് ഓഫ് എത്ര കാലം നിൽക്കാം മാക്സിമം അഞ്ച് വർഷം വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാം ചെയർമാനും മെമ്പറിനോട് ഇനി ഇത് അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അത് മീൻസ് അഞ്ച് വർഷമാണ് മാക്സിമം ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം റീ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ മീൻസ് ഇപ്പം ഒരാൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് എത്ര വരെ ഇരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഞാൻ അത് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം പോകണം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഷുറിംഗ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് അൺഫെയർ ട്രേഡ് അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് സോറി പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് എഗൈൻസ്റ്റ് അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനെ എത് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഫെയർ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നല്ല തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം ചെയർപേഴ്സൺ ഒരാൾ മിനിമം രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് മാക്സിമം ആറ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വോൾ ടൈം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും മിനിമം പതിനഞ്ച് വർഷത്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണം റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം എഴുന്നൂറ് പറയുന്ന അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇനി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാലും നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടിയാൽ നോട്ടീസ് പീരീഡ് അല്ലേ അതാണ് ഇവരുടെ ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇവരെ റിസൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് ഇവരെ റെസിഗ്നേഷൻ വരും അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പുതിയ ഒരാളെ ഇയാൾക്ക് പകരം ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു സക്സസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ നീ പൊക്കം പോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു റിലീവ്ഡ് ബൈ സി ജി അടുത്തത് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഇയർ അഞ്ചു വർഷം ഇതിൽ ഏതാണോ ആദ്യമേ വരുന്നത് അതായിരിക്കും അയാളുടെ റെസിഗ്നേഷൻ നോക്കുന്നത് മീൻസ് ഇപ്പം മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്കുന്നു മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പരിപാടി തീർന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് എർലിയർ അഞ്ചു വർഷത്തെ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഇയർ അതായിരിക്കും അയാളുടെ റെസിഗ്നേഷൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അടുത്തത് റിമൂവൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ജോലി കിട്ടി ജോലി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യാം അവർക്ക് നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിടാം അതാണ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് റിമൂവൽ നടത്തുന്നത് നോക്കാം ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസോൾമെൻറ്റ് പാപ്പരായിപ്പോയി കാശൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയും ജോലിക്ക് വരുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തു സി സി ഒരു ജോലി അല്ല കമ്മീഷൻ ചെയ്തു വേറൊരു സ്ഥലത്തും പോയി ജോലി ചെയ്തു മോറൽ ടർപ്പിറ്റ്യൂഡ് മോഷണം പോലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഇൻ മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്തു തന്നെയാണ് മോറൽ ടർപ്പിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡെവലപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു സി സി എല്ലൊരു പ്രശ്നം നടക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൈക്കൂലി മേടിച്ചു അതാണ് ഡെവലപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെഷീൻ അബ്യൂസ് ഹിസ് പൊസിഷൻ അയാളുടെ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഫിസിക്കലി ഓർ മെൻ്റലി ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡ് ഒന്നുകിൽ ലൂസ് ആയി പോയി തലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റി ഫിസിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സി സി എയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ രോഗത്തിലോ അവസ്ഥയൊക്കെ ആയി പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഒരു ഫിസിക്കലി ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിമൂവൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസോൾമെൻറ്റ് പെയ്ഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മോറൽ ടർപ്പിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ
ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല മീൻസ് സി സി ഐയുടെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിനകത്ത് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ സി സി ഐ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല മീൻസ് ഇയാൾ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പോണ കമ്പനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയുടെയോ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഫോം രണ്ട സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവിഷണൽ ആക്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സംശയം ഉണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി ഈ സി സി എയിൽ മെമ്പേഴ്സിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പറാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അയാളെ അങ്ങനെ മെമ്പറാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഈ ആ തീരുമാനം വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊവിഷൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി ഡിഫിക്റ്റ് ഇൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എനി മെമ്പർ ഷാൽ നോട്ട് ഇൻവാലിഡേറ്റ് എനി പ്രൊസീഡിംഗ് ഇനി വിച്ച് സച്ച് മെമ്പർ വാസ് എ പാർട്ട് അപ്പൊ ആ മെമ്പർ ഭാഗമായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രൊസീഡിങ് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം ഇൻവാലിഡ് ആയി പോകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മെമ്പർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെയർമാനോ മെമ്പറാവാം അതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കും ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഡിസിഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇത് കുറച്ച് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഇപ്പം പെനാൽറ്റി പെനാൽറ്റി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സി സി ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും സി എസ് ആൻഡ് ഡിസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയും സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിക്കോ ഇനി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന സി എസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുന്നത് അതിനാണ് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹലോ ആശാ ഹലോ ആ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ സി എസ് ആൻഡ് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സി എസ് ആൻഡ് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും അപ്പം ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോ ഇനി മേലെ സംസാരിക്കരുത് അതിന് എന്തെന്ന് പറയും സി എസ് എന്ന് പറയും എന്തു പറയും സി എസ് എന്ന് പറയും ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല പെൺകൊച്ചിനെ കണ്ടല്ലോ ആ പെൺകൊച്ചിനടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ മിണ്ടുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ആര് പാസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സി സി എ പാസ് ചെയ്യും കമ്പനി പ്രശ്നക്കാരനാണെങ്കിൽ അടുത്തത് പെനാൽറ്റി ലഭി ചെയ്യും അതിനുശേഷം അസറ്റ് സേ വിൽക്കാനോ ഷെയർ വിൽക്കാനോ ആയിട്ടും ഓർഡർ ഇടും ആര് സി സി എ ഓർഡർ ഇടും ഇനി പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ആവറേജ് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല പെനാൽറ്റി എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പെനാൽറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ജനറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ സി സി ഐയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ആര് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ടർ ജനറലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മീൻസ് അയാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഓഫീസേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കമ്മീഷന് അതിൻ്റെതായ റെഗുലേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മീൻസ് അവരുടെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ കമ്മീഷൻ ഈ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലൊരു ബോഡിയാണ് സി സി ഐ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സി സി എ സൂപ്പർ സി ഡി അതാണ് സൂപ്പർ സീഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സീഡ് കമ്മീഷൻ ഇഫ് കമ്മീഷൻ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് ആക്ട്
അപ്പൊ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കും അതെനിക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാം ഇനി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ബന്ധുക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അന്നേരം പുള്ളിക്കാരൻ അവനൊക്കെ എന്താറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫോളോ ചെയ്യും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കും അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കാം അടുത്തത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ചില എന്റർപ്രൈസുകളെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആക്ടിൽ നിന്നോ ആക്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നോ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡിലേക്ക് എന്റർപ്രൈസുകളെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു താല്പര്യം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് എന്റർപ്രൈസസിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടാമത് വിദേശ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കരാർ അനുസരിച്ചും ഏതെങ്കിലും എന്റർപ്രൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് നമ്മളെ കറൻസി ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആർ ബി ഐ പോലുള്ള അതിനാണ് എന്റർപ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് ഓവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പേരിലോട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടയ്ക്കാൽ മതി ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് പവർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു എക്സാം ഫ്രം ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ഡിസ്ക്ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും മീൻസ് ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സിന് വേണ്ടി പല കമ്പനികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കുറെ അധികം പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആരെയും കാണും ഈ പ്രൊസീഡിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷനുകൾ വെളിയിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞു പോകാനോ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും വെളിയിൽ വിടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് എനി ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു എനി എന്റർപ്രൈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സി സി ഐ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ബട്ട് പക്ഷെ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ആ ഏത് എന്റർപ്രൈസിന്റെ ആണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ വിവരങ്ങൾ അവരെ കഴിഞ്ഞ ഒരു റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെളിയിൽ വിടാം ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും നിയമം പറയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അതിന്റെ കംപ്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ അഡ്വക്കസി എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം വേണമെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്തു പോകാം ഉപദേശം മേടിക്കാം ഉപദേശം മേടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ചില കമ്പനികളെ ഈ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊതു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഓഫ് എന്റർപ്രൈസിനെ എക്സെം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സോവറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ബി ഐ ഡിഫൻസ് അതുപോലുള്ള കം എന്റർപ്രൈസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സെം ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിവിടാൻ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് റിട്ടേൺ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ കംപ്ലയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഓക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ അഡ്വക്കസി കുറച്ചുകൂടെ
അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ട്രേഡബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷെയർസ് അലോട്ട്മെന്റ് ശേഷം മാത്രമേ ഗുഡ് ആവത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ മാർക്കറ്റ് സൈസ് അതുകൊള്ള അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇവൻ ഈ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യും മീൻസ് ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവൻ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസ് നടത്തും ടെക്നോളജിക്കൽ സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കത്തില്ല നടക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഗുഡ് വേണമെങ്കിൽ ഡെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ അതർ ലോ മീൻസ് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് നിയമത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് പറയുന്നത് സെനൽ സി സി ഐക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് കണ്ടാക്കാം ഈ എ ടി ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്പൊ എ ടി ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അലക്സാണ്ടർ ദിഹാമ്പല് ഒരു ഇത് കമ്പനി തുടങ്ങിയതാണ് എ ടി ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ എ ടി ആൻഡ് ടി എന്ന് ഇപ്പോഴും അമേരിക്കൻ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനി വളർന്നു 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 ഭയങ്കര വലുതായി അവസാനം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു മീൻസ് അത്രയ്ക്ക് ഡൊമിനൻ്റ് ആയി ഗവൺമെൻറ് ഈ കമ്പനിയെ ഏഴായിട്ടങ്ങാണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായി അവരെ ഇപ്പൊ ഗൂഗിളില് ഗൂഗിള് തന്നെ ഒത്ത് അതിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇല്ല അത് കണക്ക് അത് കണക്ക് വലുതായി എ ടി ആൻഡ് ടി അവസാനം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഏഴായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് കണക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഭയങ്കര ഡൊമിനൻറ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഗവൺമെന്റിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും ഈ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ ഓർഡറിനകത്ത് ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ റൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ലൈബിലിറ്റികൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾക്ക് പോകും എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഓർഡറിനകത്ത് പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ ബാധ്യത ആർക്കാണ് അത് ആരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ഇനി പുതിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഷെയർസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള മീൻസ് ഒറിജിനൽ കമ്പനി എന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പുതിയ ഏഴ് കമ്പനി തുടങ്ങുകയെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുതിയ തുടങ്ങുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ എങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെ പുതിയ കമ്പനി എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണം പഴയതെങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം മെമ്മറാൻഡം അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ അമൻഡ് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓർഡറിൽ പറയാം ഇനി ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം അത് പറയാം പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി ഈ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓർഡറിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ അത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു സർട്ടൻ എഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില എഗ്രിമെന്റുകൾ ഏർപ്പെട്ടു മീൻസ് ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ കോമ്പറ്റീഷന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എഗ്രിമെന്റുകളാണ് ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് ഇനി അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ അവൻ അവൻ്റെ ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം സി സി ഐക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സി സി ഐ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കാം ഒന്നാമത് സ്വന്തമായിട്ട് സുവോ മോട്ടോ ഓൺ സുവോ മോട്ടോ ആരുടെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാം അല
അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ആണ് മീൻസ് നമ്മൾ ആന്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും എഗ്രിമെന്റിന് കോമ്പറ്റീഷന്റെ മേലിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ആന്റി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എഗ്രിമെന്റ് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കണം അപ്പൊ ആ എഗ്രിമെന്റ് അതുണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വില കുറച്ച് വെക്കണം പുതിയ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റരുത് അല്ലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കണം അല്ലെ ഇവനെ എന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ നശിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയാം ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഫോർ ന്യൂ എൻട്രൻസ് രണ്ടാമത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ എയർടെല്ലും ജിയോയും കൂടെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് വോഡഫോണിന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തുരത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അതിനെ എന്താ പറയാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് ആണ് ഫോർ ക്ലോഷർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ക്ലോഷർ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ഈ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വന്ന അവന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ആ മാർക്കറ്റിൽ നിലനിർത്തരുത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ റേസർ തിന്നായിരിക്കും മീൻസ് ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസക്ക് വിൽക്കും മീൻസ് പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവന് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഫോർ ക്ലോഷർ ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് പറ്റും ആ ഫീൽഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി കളയും അടുത്തത് അക്രോള ബെനിഫിറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ എഗ്രിമെന്റ് വഴി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉള്ളതല്ല ഇനി ഈ എഗ്രിമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണോ നോക്കണം അത് അങ്ങനെയുള്ള അല്ല ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്കൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമേ മൂന്നാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് രീതി നോക്കണം ഇപ്പൊ എന്താണ് പുതിയ ആൾക്കാരെ കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലേ ഈ എഗ്രിമെന്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ഇനി പുതിയ ഉള്ള ആൾക്കാരെ തുരത്തി ഓട്ടിക്കുകയാണോ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ട് ഫോർ ക്ലോഷർ ഇവന്മാർ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആര് വന്നാലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുപോകണോ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഈ അഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗുണമുണ്ടോ ആ ഗുണമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഈ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി നന്നാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി നന്നാവുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഈ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ സി സി ഐ ഇതുപോലൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സി സി എടുത്ത് പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങനെ ആന്റി കോമ്പറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ഡോമിനി പൊസിഷൻ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി സി ഐ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കേസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് ആദ്യമേ എന്ത് പറ്റും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടും ആർക്ക് സി സി ഐ കിട്ടും ഇപ്പൊ സി സി ഐ കേസ് തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം സി സി ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വരും ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിനകത്ത് അവർ തീരുമാനിക്കും ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടിയെന്ന് മീൻസ് സി സിയുടെ ചെയർമാനും മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് വിചാരിക്കും ഈ കിട്ടിയ കംപ്ലൈൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടേ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ കേസ് പഠിക്കും എന്നിട്ട് അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആരടുത്ത് പറയും
ഓയിൽ പ്രൈസസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബിൻ്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ മൊബൈലിൻ്റെ ലൈഫ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ആദ്യം മൊബൈൽ മേടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷം മൊബൈൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ശേഷം മൊബൈൽ തന്നെ ചീത്തയായി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കാർട്ടലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാർട്ടൽ വഴി ഇവർ എത്ര അല്ല കാർട്ടലല്ല സോറി ഈ കാർട്ടൽ വഴിയല്ല സാധാരണ ആ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ മൊത്തം ടേൺ ഓവറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇതിൽ ഏതാണോ കൂടുതൽ അതായിരിക്കും അവരുടെ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇൻക്വയറി ഇൻറ്റു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രൊസീജർ ഫോർ ഇൻക്വയറി ഇൻറ്റു ആന്റി കോമ്പിറ്റീവ് എഗ്രിമെന്റ് ഡൊമിനൻ പൊസിഷൻ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ രണ്ട് കമ്പനികൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചില്ലേ അക്വസിഷൻ മർജർ അമാൽഗമേഷൻ വൺ പെർസൺ ടേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ഓഫ് അനദർ എൻഡിറ്റി പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ അതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് ആര് എൻക്വയർ ചെയ്യുന്നു സി സി എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനികൾ ചിലപ്പം രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്നാവുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി സി എന്ത് ചെയ്യും ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് അവർക്ക് മീൻസ് സി സി അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കും അപ്പൊ സി സി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇങ്ങനെ പോ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒന്നാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഓൾറെഡി കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും സി സി ഐക്ക് അപ്പോൾ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഡയറക്ടർ ജനറൽ പിന്നെയും കേസ് പഠിക്കും ഈ ഡയറക്ടർ ജനറലിനൊക്കെ ഒരു ജോലിയുള്ളൂ എന്താണ് കേസ് പെടുത്താം അപ്പോൾ കേസ് പഠിക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ റിപ്പോർട്ട് സി സി എടുത്ത് കൊടുക്കും സി സി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാർട്ടി എടുത്ത് പറയും ആ നിങ്ങളെന്തായാലും കോമ്പിനേഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തില്ലേ അത് കണക്ക് കമ്പനികളൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സി സിയുടെ അടുത്ത് പറയും പബ്ലിഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവ ഇത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ശരിയാവത്തില്ല എന്നൊക്കെ ആരുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാം സി സിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാം അന്നേരം സി 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 ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് പാർട്ടിയെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈനൽ ഓർഡർ പാസ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാനറിലെ ഫുള്ള് സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കവേഡാണ് ഇത്രയും കോംപ്രിഹെൻസീവും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് വേറെ എവിടെയും കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫുള്ള് വീഡിയോ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ട് മൊത്തം തീർത്തു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഹാപ്പി അല്ലേ ആശാത്ത് ഓക്കെ താങ്ക് യു